Veis el texto de la primera lectura. Y aquí vimos, eso dice el Señor, Dios siempre empieza a los profetas como así. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo. Pues tu maldad, ¿qué maldad? Su idolatría. Porque ellos están alabando los ídolos. Y recuerden, mis hermanos, es bien diferente en la Biblia. Ídolos y imágenes. Ídolos son otros dioses. Son dioses de piedra o las cosas de demonios. Imágenes es una foto de familia, un foto de un santo, un Cristo. Es completamente diferente. So, no estamos predicando ahorita contra crucifijos y imágenes de santos. Estamos predicando de idolatría cuando están alabando al demonio y, y toda la maldad en la brujería. Entonces, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntense y acérquense al Señor. Para decirle, so ahorita aquí es nuestra oración al Señor. Perdona todas nuestras maldades a la idolatría. Excepta nuestro arrepentimiento sincero, que solamente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria. Asiria es su gran enemigo. Por un rato ellos pensaban que Asiria va a ayudar con Egipcio. Pero ahorita se está explotando, porque Asiria está como un traidor. Y ahorita Siria está pasando a conquistar porque la gente no pone su fe en Dios, pone su fe en cosas humanas. Ya no cumpliremos en nuestro ejército, por eso, ni volveremos a llamar a Dios nuestro a las obras de nuestras manos. ¿Qué obras? Sus ídolos de madera y piedra, pero también la cosecha, sus casas, cosas que ellos hacen. Pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. ¿Y quién es el huérfano? Es el pueblo de Israel ahorita. Ellos son huérfanos porque ellos están abandonando la casa de su padre Dios. No eran fiel al compromiso que hacen con padre Abraham. Entonces la gente está como huérfanos ahorita. Y ahorita escuchamos la voz de Dios. Ya perdonaré sus infidelidades. ¿Qué fue la infidelidad? Su idolatría, alabando los demonios en lugar de Dios. Los amaré aunque no lo merezcan. Y aquí, mis hermanos, aquí es el punto. Porque mi cólera se ha apartado de ellos. ¿Qué es la cólera de Dios? Es su justicia. Es justo. Dios no necesita perdonar a la gente. Dios no necesita aceptarlos de nuevo. Pero Dios está perdonando a la gente porque Él quiere. Ellos no merezcan el perdón. Ellos eran infiel. Ellos rompen el compromiso con Dios, el convenimiento con Dios completamente. Pero Dios está perdonándolos como Dios nos ha perdonado cada vez que pasamos a confesar. Pero mira, seré para Israel como Rocío. Mi pueblo florecerá como el libro. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo. So Dios está diciendo que Él va a regresar todas sus gracias, todas sus bendiciones. Y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el de olivo. ¿Qué es olivo? O oh, mira, es el planto de olivo. Pero el olivo era una planta muy importante por los antiguos. La planta de olivo puede vivir por más de mil años. Y mira, puede cortarlo, puede quemarlo y todavía va a vivir. Y para la fruta le da el aceite de olivo muy rico, pero también medicina. Y tendrá la fragancia de los cerdos del Líbano. ¿Qué son los cerdos? Los cerdos son la árbol, la madera que el rey David y el rey Solomon usaba para construir el templo de Dios. So, los cerdos son el madera especial de gran fragancia que ellos usaban en el templo por Dios. Entonces estamos repitiendo con uh, la profeta que Dios está recordando lo que sus antepasados hacían cuando construía el templo y también esta planta de olivo como ya está muy muy fuerte la gente puede ver como, como así vamos a continuar volverán a vivir bajo mi sombra cultivarán los tragales y las viñas 
que serán tan famosos como la de Líbano. So, Líbano otra vez, fue un país muy rico, fue yo, más fértil, la de desierto en Israel. Pero Dios va a dar todo a ellos. ¿Pero qué necesita hacer para tener esta vida tan rico? Ya nada tendrá que ver Efrín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar. Pues soy como un cipres, siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Yo te he castigado con el exilio. Van a perder todo por su idolatría. Pero también él va a restaurar. Ya sabemos que Dios es puro misericordioso. A veces sufrimos por nuestros pecados, pero Dios siempre está perdonándonos. Pero mira, aquí tenemos este cipres. Es otro árbol. Es el tercer árbol que estamos escuchando. El árbol cipres es como un pino. Siempre es verde. Como dice, siempre verde. Es un pino. Pero el cipre le da un fruto, un cono, que ellos usaban como medicina. Y fue medicina por muchas maldades humanas, especialmente por los viejitos. Y ahorita, Dios está dándonos que Dios es como un cipre, siempre verde, y va a dar su fruto, medicina, por toda clase de maldad. Entonces, ¿qué hace cipre? La iglesia. ¿Qué hace medicina? Los sacramentos, la Eucaristía. La confesión. Quien sea sabio que comprenda esas cosas. Y quien sea prudente que las conozca. Y aquí es la clave. Los mandamientos del Señor son rectos. Y los justos los cumplan. Los pecadores en cambio tropiezan en ellos y caen. Mis hermanos, los mandamientos son todo. Yo sé que este domingo no vamos a hacer misa. Porque no podemos con el virus. Pero ya podemos cumplir los mandamientos. Ya podemos vivir rectos. Ya podemos evitar el pecado. Y esa es la gran tarea para todos nosotros. Porque si continuamos pecando, si faltan los mandamientos de Dios, vamos a sufrir. Y no es culpa de Dios que estamos sufriendo. Es nuestra culpa y la consecuencia de nuestros errores. Pero Dios siempre es misericordioso si regresamos. Si comemos de su medicina. Si disfrutamos de sus mandamientos. Mis hermanos, Dios te bendiga este día. Y vamos a ser más fuerte. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Más de la tele, más de el trabajo, más de placer, más de descanso. Dios primero. Es un gran tristeza mía cuando la gente venga a confesar y dice, oh padre, dígame los mandamientos que yo pueda hacer mejor confesión. Siempre estoy bien agradecido de hacerlo. Y yo decía, primero, amarás a Dios sobre las cosas. Y la gente dice, oh sí, 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 padre, yo hacía. Y yo decía, no, 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 no. Nunca cumplimos el primer mandamiento bien. Cada pecado es pecado contra el primer mandamiento. Amarás a, sobre, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, mis hermanos, Vamos a amar a Dios mejor que podemos amar uno a otro mejor. Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas que podemos ser fieles a sus mandamientos y vivir según su gracia, su bendición y vivir por el camino de los cielos. Dios te bendiga mis hermanos.